வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை உபயோகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணணும் பர்டிகுலராக யூபிஎஸ் பேட்ரி லாஸ்ட்டு கிளாஸில் உங்களுக்கு ஒரு சார்ஜர் பேட்டரி சார்ஜர் பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஓகேங்களா ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோஸு பாருங்கள் அதில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோ ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா பொதுவாக நம்ம பார்த்துருக்கிறது எல்லாமே இன்வெர்டர் சம்மந்தமான சர்க்கியூட்ஸ் பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அதில் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு எளிமையான சர்க்கியூட் இதை நாம்ளே அசம்பிள் பண்ணிடலாம் இல்லையா மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக இருக்குது இல்லையா எங்கள்கிட்ட ரெடிமேடாக இருக்குது ஓகேவா இதை லாஸ்ட் கிளாஸில் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா இது ஒரு கம்பெனி ஆக்ஸ்ப்ரோன்னு சொல்லி இந்த இடத்துல இது இருக்குது இது ஒரு அடாப்டர் இந்த அடாப்டர் மூலிமா நம்ம பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணலாம் இந்த அடாப்டர் மூலிமா என்ன பண்ணலான்னா பேட்ரி என்ன பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க முடியும் சார்ஜ் ஏறுதா அப்படிங்கிற பொசிஷனையும் பார்க்க முடியும் பேட்ரி கனெக்ட் ஆகலை அப்படிங்கிறனால இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் ஓகே இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லையா பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட் ஆன் பண்ணுறேன் ஒரு இண்டிகேட் லைட் எரியுது க்ரீன் கலர் இண்டிகேட்டர் எரியுது மறுபடியும் நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸ்லோவாக அப்படியே டிஸ்சார்ஜ் ஆகிரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த எஸ்எம்பிஎஸ் ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் இது ஒரு சுவிட்சு மோடு பவர் சப்ளை ஃப்ளை பேக் கன்வெர்டர் ஃப்ளை பேக் சுவிட்சு மோடு பவர் சப்ளை ஓகே மறுபடி ஒன் செகண்ட் நான் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணிட்டேன் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போர்டு இருக்குது இல்லையா இதில் இதில் ஒரு போர்டு வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் செக்ஷன் இதில் ஒரு ரிலே இருக்குது டுவெல் ஓல்ட் ரிலே இருக்குது இந்த ரிலே என்னாவது பேட்டியோட பொசிஷன் சார்ஜ் ஆயிடுச்சா இல்லையா பேட்ரி கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸை இந்த ரிலே வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும் அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்கு ரெண்டு சர்க்கியூட் இருக்குது இதில் இருக்கிற ஐசி இருக்கு இல்லையா இல்லை என்ன ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னா டிகே ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு ஐசி எட்டு பின் ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி மாதிரியாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஒரு ஐசி இருக்கு இல்லையா அது எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் இது ஒரு கம்பேரட்டர் எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் அப்படின்னா ரெண்டு மோடில் யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்ரேஷனில் ஆம்பிளிஃபையராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் கம்பேரட்டராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை ஃபார் பேட்டரி சார்ஜிங் பேட்டரி சார்ஜ் பண்ணணும்னு நமக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும் ஹெவியான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வேணும் டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் வர அவுட்புட் ஏசி அதை டிசி பண்ணணும் தென் ஃபில்ட்ரு பண்ணணும் தென் அதுக்கப்புறம் பேட்ரி கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணணும் இது ஜென்ரலாக தெரியும் பட் இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷனில் பேட்ரி வந்து என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நாளாக ஆக ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சிம்பிள் சார்ஜிங் சர்க்கியூட் நான் இப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது ஓகேவா அப்போ இப்போ நான் நல்ல இப்போது நாளுக்கு நாள் என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா லேட்டஸ்ட்டு பேட்ரிஸ் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதை பற்றிய வீடியோஸ்லாம் இனி ஃபியூச்சரில் வரும் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நான் பார்த்துருக்குது ஒரு லெட் ஆசிட் பேட்ரி எப்படி சார்ஜ் பண்ணலாம் சீல்டட் டைப் லெட் ஆசிட் பேட்ரி எப்படி சார்ஜ் பண்ணலாம் பர்டிகுலராக யூபிஎஸ் இன்வெர்ட்ருக்கு வரக்கூடிய ஒரு பேட்டரி டுவெல் வோல்ட்டு செவன் பாயிண்ட் டூ ஆம்பியர் பேட்டரி இந்த சர்க்கியூட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியாக சார்ஜ் பண்ணலாம் அது மட்டும் இல்லை இதில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்தாலும் ரெடி பண்ணலாம் இல்லை இந்த சர்க்கியூட் இருந்தால் நம்ம அசம்பிள் பண்ணலாம் ஓகேவா நாமளே அசம்பிள் பண்ணோம்னா காஸ்ட் எப்பவுமே குறைவாக ஆகும் ஓகே சரி இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ரிலே சேஞ்ச் ஆச்சு ரெட் கலர் இண்டிகேட்டர் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் பேட்டரியை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ சார்ஜ் ஏறிட்டுருக்கு பேட்டரியில் இப்போ பேட்டரியோட டெர்மினல் ஒன்று நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன் பாசிட்டிவாக ஒரு நெகட்டிவ் ஏதோ டெர்மினல் இந்த சர்க்கியூட் விட்டு டிட்டாச் ஆகிரும் பாருங்கள் இப்போ இப்போ என்னாச்சு க்ரீன் இண்டிகேஷன் வந்துருச்சு க்ரீன் இண்டிகேஷன் வந்ததுனால என்ன ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பேட்டரியை கொஞ்சம் டிட்டு இந்த மறுபடியும் கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் மினிமைஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு பேட்ரி கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள்
வரக்கூடிய காலகட்டம் சம்மர் சீசனாக இருக்கிறனால உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த சம்மர் சீசனில் ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸை பற்றியே ட்ரைனிங் ஆன்லைனில் ட்ரைனிங் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிலில் கற்றுக்க முடியும் இதில் ஆன்லைனில் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் ஒன் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லெவல் டூ ரெண்டு கோர்ஸ் நடந்துகிட்ருக்கு ரெண்டு கோர்ஸ்லையுமே ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அசம்பிள் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ப்ராஜெக்டெலாம் ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்வீஸ் இன்ஜினியராக நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா முதல்ல எலக்ட்ரானிக் காமன்ஸ்னுடைய நேம் தெரியணும் ஸ்ட்ரெச்சர் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியணும் இது எப்படி செக் பண்ணணும்னு தெரியணும் சிம்பிள் தெரியணும் அப்புறம் இதெல்லாம் உண்மையாலுமே இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு மல்டிமீட்டரில் செக் பண்ண தெரியணும் அதாவது ஒரு ரெசன்ஸ் எடுத்துகிட்டாவோ ஒரு டிரான்ஸிஸ்ட் எடுத்துகிட்டாவோ மாஸ் பேட்டோ ஐஜிபிடியோ இதையெல்லாம் மல்டிமீட்டரில் ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ண தெரியணும் மல்டிமீட்டர் அப்படின்னா ரெண்டு டைப் மல்டிமீட்டர் இருக்குது ஒன் அனலாக் இன்னும் டிஜிட்டல் இந்த ரெண்டு மீட்டர்லேயுமே உங்களுக்கு காமௌண்ட்டை செக் பண்ண தெரியணும் ஏன்னா நம்ம சர்வீஸுக்கு ஒரு பக்கம் போகலாம் இல்லை நம்ம சர்வீஸ் வீட்லேயே அசம்பிள் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த ரெண்டு மீட்டருமே நமக்கு தேவைப்படும் ஓகே தென் இந்த காமௌண்ட் சொன்னதெல்லாம் இப்போ ஒரு டயோட் அப்படின்னா இது ஏசியாக டிசியாக மாற்றும் அப்படின்னு தியரிட்டிக்கலாக சொல்கிறோம் மாற்றுமா மாற்றாதா அப்படிங்கிறது எப்போ தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட்டில் இணைச்சா மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் தீரி பொதுவாகவே ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் ப்ராக்டிக்கல் பண்ணும்போது தான் அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ்லாம் தெரியும் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் உங்களை ப்ராஜெக்ட் பண்ண சொல்கிறோம் நீங்கள் பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் சரி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ டென்த் எனி கேட்டகரி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க யார் வேணாலும் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்க முடியும் அதுக்காக தான் அந்த சம்மரில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு யார் வேணால் எலக்ட்ரானிக் உள்ளே வர முடியும் ரொம்ப எளிமையான ஈஸியான சப்ஜெக்ட் ஓகேங்களா ஒரு மினிமமாக ஒரு பத்து ப்ராஜெக்ட் எலக்ட்ரானிக்கில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் சம்மந்தமாக உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேக டவுட் வந்துனா மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு கால் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு கால் பண்ணி கேட்குறதுல மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து மெல்ல மெல்ல அப்கிரேட் ஆக முடியும் ஓகேங்களா நீங்களே இண்டிவிஜுவலாக சர்க்கியூட்டை படிக்கிறதுனாலையோ இண்டிவிஜுவலாக சர்க்கியூட்டை டிசைன் பண்ணலான்னு இருக்கிறனாலையோ பெருசாக சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு ஒரு கைடு வேணும் கைட்லைன்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுத்தாகணும் அப்போ தான் இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே நம்ம மேலே வர முடியும் ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனல் மூலிமா ஆன்லைன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஆன்லைன் ட்ரைனிங்கில் விருப்பம் உள்ளவங்க ஜாயின் பண்ணலாம் கோர்ஸ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரெச்சர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் நான் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன் ஆன்லைனில் வந்து பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் செல்ஃபோன் ட்ரைனிங் இருக்குது சிஆர்டி டிவி ட்ரைனிங் எல்இடி எல்சிடி டிவி ட்ரைனிங் ஃபைவ் பாயிண்ட் அண்ட் ஹோம் தேட் அஸ்மலிங் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங் இருக்குது யூபிஎஸ் இன்வெர்டர் எமர்ஜென்சி லைட் ஆல் எஸ்எம்பிஎஸ் அண்ட் இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் பற்றிய செப்பரேட் கிளாஸஸ் இருக்குது எல்லாமே கமர்ஷியல் கிளாஸஸ் எல்லாமே இந்த கோர்ஸை படிச்சுட்டு நீங்கள் உடனே சர்வீஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா பட் இதுக்கெலாம் அடிப்படை என்ன வேணும் அப்படின்னா பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு சரியாக தெரியல அப்படின்னா இந்த லெவல் ஒன் லெவல் டூ முடிக்கிறது பெஸ்ட் பெட்டர் ஏன்னா அதில் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நாம் நிறையா தெரிஞ்சுக்குவோம் விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்குவோம் ஓகேங்களா சரி இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ சார்ஜ் ஆகிட்டுருக்கு நான் கட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணது பிறகும் இந்த பேட்டியோட இண்டிகேஷன் பொசிஷன் காமிக்கு இது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இதில் காமிச்சிட்ருக்கு இதனுடைய சர்க்கியூட்டை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் வந்து அந்த சார்ஜருடைய சர்க்கியூட் சார்ஜரில் ரெண்டு யூனிட் இருக்குன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து டுவெல் வோல்ட் அவுட்புட்டை உருவாக்குற ஒரு எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை அது இதாக பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது இதில் பாருங்கள் இதில் வந்து ஃபேஸ் நியூட்ரல் நைன்ட்டி வோல்ட் ஏசியிலிருந்து டூ நைன்ட்டி வோல்ட் ஏசி கொடுத்தாலும் இந்த சர்க்கியூட் வேலை செய்யும் அதாவது யூனிவர்சல் இந்த உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் இந்த சார்ஜர் அல்லது இந்த அடாப்டர் ஒர்க் பண்ணும் அதாவது ஒவ்வொரு நாட்லேயும் ஏசி வோல்ட்டு வேரியபிளாக இருக்கும் அப்போ எந்த வோல்ட்டு கொடுத்தாலும் இந்த சர்க்கியூட் வேலை செய்யும் இது வந்து ஃப்ரிஜிரேட்டி பேர் நாலு டயோட் இருக்குது இது அன்ரெகுலேட்டட் டிசி ஃபில்ட்ரு கெப்பாசிட்டர் இந்த கெப்பாசிட்டர் இருக்குது சிம்பிளாக இந்த ஐசி இந்த ஐசி வந்து டிகே ஒன் டூ ஜீரோ த்ரீ இந்த ரொம்ப ரொம்ப லேட்டஸ்ட் ஐசி சீமாஸ் ஐசி ஓகே இந்த ஐசியில்
இது பின் நம்பர் டூ இந்த இடத்துல ஒரு கெப்பாசிட்டர் இருக்குது இந்த ஐசிக்குள்ளேயே ரெகுலேட்டர் செக்ஷன் எல்லாமே இருக்குது அதனால் இந்த ஐசி உடனே செல்ஃப் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சப்ளோடு கிடச்சோடனே இது துடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ப்ரைமரியில் துடிக்கும் பொழுது செகண்டரியில் இன்ட்யூஸ் ஆகிரும் இந்த இன்ட்யூஸ் ஆகிற ஓல்டேஜ் இந்த டயடு மூலிமா எஸ்ஆர் டூ டூ டபுள் ஜீரோ டயடு மூலிமா டிசியாக மாறிடும் டிசியாக மாறி இந்த கண்டன்சரில் ஃபில்டர் ஆகிரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு காயில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒரு கண்டன்சர் இருக்குது இந்த கெப்பாசிட்டர் இந்த காயில் இந்த கெப்பாசிட்டர் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபில்டராக வேலை செய்யுது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இந்த ஃபைவ் ஃபில்டர் போகிறதுனால அன்வான்டட் ஆரோ பெருக்குவன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்மூத் ஆகிரும் பியூர் டிசி கிடைக்கும் ஸோ அவுட்புட் வருதா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் எல்இடி இந்த எல்இடி லிமிட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ரெசன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஒன் ஒன் கே ரெசன்ஸ் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதில் அவுட்புட் வோல்ட் வரும் இல்லையா டுவெல் வோல்ட் வரும் இல்லையா இதில் எவ்வளோ ஆம்பியர் வரும்னா நியர்லி ஒன் ஆம்பியர் நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் ட்ரிகல் சார்ஜிங் மெல்ல தான் சார்ஜ் பண்ணணும் பேட்ரியை அதிகமான ஆம்பியர் கொடுத்து சார்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படி கொடுத்தா பேட்ரியோட லைஃப் வந்து குறைஞ்சி போயிடும் டியூரபிலிட்டி குறைஞ்சிரும் அதனால் என்ன பண்ணுறோம் டுவெல் வோல்ட் ஒன் ஆம்பியர் இந்த சர்க்கியூட்டில் வந்து ஒன் ஆம்பியர் அல்லது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் மட்டும்தான் இதை டெலிவரி பண்ணோம் ஓகேவா இதில் இந்த சர்ல அவுட்புட் வோல்ட் ஒருவேளை காரணங்கள் வேரி ஆகலாம் அந்த வேரி ஆகாமல் அவுட்புட் கான்ஸ்டண்ட்டாக வரணுங்கிறதுக்காக அவுட்புட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் இந்த ரெண்டும் ஒரே பார்ட்டு தான் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஆப்டோ கப்ளர் ஆப்டோ கப்ளர் பற்றி ஒரு செப்பரேட் வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த ஆட்டோ கப்ளர் என்ன பண்ணோம் ஆட்டோ கப்ளரில் ஒரு போட்டோ டிரான்ஸிஸ்டர் இருக்கும் ஒரு ஐஆர் எல்இடி இருக்கும் இந்த ஐஆர்இடி எமிட் பண்ணுற ரேஸ்னுடைய இன்டென்சிட்டியை பொறுத்து இந்த டிரான்ஸ்டர் கண்டக்ஷன் ஆகும் இந்த டிரான்ஸ்டருடைய கண்டக்ஷனை பொறுத்து இந்த ஐசினுடைய அஞ்சாவது பெண் இதான் ஃப்ளை பேக்குன்னு பேர் இந்த ஃப்ளை பேக் வந்து ஒர்க் பண்ணும் அதாவது அவுட்புட் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கு அவுட்புட்டில் எவ்வளோ வோல்ட் கரண்ட் டெலிவரி ஆகிட்ருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு மானிட்டர் என்ன செய்யும் ஒரு ஃப்ளை பேக் நேராக இந்த இடத்துக்கு ஐசிக்கு வரும் இதனால் இந்த ஐசி வந்து என்ன பண்ணும் ஏற்கனவே இது சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸ் எல்லாம் எஸ்எம்எஸ் பவர் சப்ளை உங்களுக்கு நடத்தியிருக்கேன் நியூ கமர்ஸ் யாராக இருந்தாலும் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸாக பாருங்கள் ஸோ இந்த ஐசி ஒர்க் பண்ணும் சிம்பிளாக இந்த ஐசி தான் மெயின் பார்ட் ஹார்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் அவுட்புட் வந்துடும் அவுட்புட்டை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்டோ கப்ளர் தட்ஸ் ஆல் ரொம்ப சிம்பிள் சர்க்கியூட் ஓகே இதுக்கப்புறம் இன்னொரு போர்டு இருக்குது அது வந்து கண்ட்ரோல் செக்ஷன் அதாவது அதுதான் மானிட்டர் பண்ணும் பேட்ரி சார்ஜ் ஆயிடுச்சா சார்ஜ் இல்லையாங்கிறது நம்ம அதை அடுத்த வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு பார்க்கலாம் நாளைக்கு பார்க்குற வீடியோ எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் எயிட் ஐசி எப்படி ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ஐசி உபயோகப்படுத்தி எப்படி ரிலே கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அதன் மூலிமா எப்படி உங்களுக்கு பேட்டரி ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் வரும் நாளைக்கு முக்கியமான வீடியோ இருக்குது மறக்காமல் பாருங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்ஸ்